ejercicios y actividades que deben realizar todas las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Bienvenida. Hola, muchas gracias, doctora. Sí, estamos aquí para hacer ejercicios, para demostrar a todas esas personas que sí es posible la movilización de las manos, de los brazos y de toda la motricidad en sí. Entonces, sí es muy importante para la rigidez el hacer ejercicios para evitar eso. Así que comenzamos. Manos a la obra. Bueno, primero es importante decir y recalcar que es importante hacer movimientos amplios con las manos. Vamos a hacer movimientos amplios, eh, abrir y a cerrar las manos, abrir y a cerrar las manos. Eso es muy importante, la amplitud que tengamos en cada movimiento y hacerlo como eh, en forma coordinada y fluida también. También es importante el hacer el acercamiento de cada dedo con todos los deditos. Ir un dedo por un dedo, dedo haciendo las prensiones para establecer la movilidad y la facilidad de movilización también y que no estemos tan rígidos. Entonces sí es muy importante este tipo de prensiones que vamos a ir haciendo dedo con dedo y eso nos va a ayudar para el agarre, para el agarrar cosas, soltar cosas y todo eso. Entonces es muy, es muy importante. También es importante el estiramiento que hagamos, entrelazamos los deditos y hacemos hacia adelante. Entrelazamos y hacemos hacia adelante y volvemos. Eso es antes de que hagamos todas las actividades que hemos traído ahora, que también las podemos complementar con ejercicios básicos. También la rotación de las muñecas, que es muy importante, rotación de las muñecas hacia adelante, luego hacia atrás, para tener mayor movilidad y mayor movimiento en nuestras manos. Es importante que siempre exageremos los movimientos que hagamos. Cuando tenemos la enfermedad de Parkinson es muy importante exagerar siempre los movimientos que hagamos. Por ejemplo, acá tenemos este de la cocharita, que vamos a pedir a la doctora que lo haga, de ver, trasladar, pero tenemos que, digamos, los demás dedos, Ajá. tenemos que extenderlos. Vamos a hacer entonces así. Pensa, sí, extenderlo, de sí, extenderlo Excelente. y pasar eso. Eso lo podemos hacer con granos básicos, con azúcar, con lo que tengamos en casa, con piedritas, para ayudarle a nuestro paciente a tener mayor movimiento en las manos y eso lo vamos a hacer con ambas manos eh, lo, nos vamos a ir rotando con la mano izquierda, con la mano derecha dependiendo eh, que no, no importa que, que sea derecho o izquierdo no importa que cuánto nos tardemos es importante hacerlo siempre con los dos y exagerando el movimiento ese es como uno de los ejemplos más básicos ese también, el dibujar la letra E en, de manera seguida nos da mayor fluidez en el movimiento. Lo vamos a hacer, por ejemplo, si se fijan, pero siempre extendiendo todos los dedos, los demás dedos que no usemos, vamos a... Eso nos va a ir dando como más eh, discriminación al, al hacer las cosas, más perfeccionamiento, mayor fluidez. Vamos, doctora Gabriel. Aparte que las personas que tienen Parkinson suelen tener problemas en cuanto a lo que es la escritura, ¿sabes? Así, Así es. Que es muy importante que realicen este tipo de ejercicios. Sí, es muy importante ah, porque... no, ya me dijiste, tengo que extender el resto de dedos ya que lo estoy mal. utilizando. Ah, pues, pues, voy a comenzar. Ahí está. No, muy Haga bien. Plana, Eso es muy importante porque es muy frustrante cuando llegamos a, a un nivel del Parkinson que ya no podemos hacer, podemos escribir, podemos agarrar un lapicero, un lápiz. Entonces es muy importante recalcar esa parte de nuestro funcionamiento. También hacer el trazos, trazos grandes y ligeros como para darle claro. mayor movimiento a nuestras manos y dar mayor como realce a esas líneas, que no perdamos esa como ese equilibrio que Vanessa, tengamos a la Y entre más pronto comencemos a hacer esto, mucho que mejor, no esperar a que la rigidez ya esté bastante avanzada. Sí, eso es muy uh -huh. importante, uh -huh. el hacerlo con tiempo. También uh -huh. tenemos aquí otra actividad, que es esta, uh -huh. que podemos pasar los ganchitos estos de ropa, uh -huh. siempre exagerando el movimiento y pasarlo al otro vasito. Son actividades súper fáciles que las podemos hacer en casa, no importa el tiempo que nos llevemos. 
No importa la dificultad que tengamos, igual siempre con las dos manos, uh -huh. no podemos o sea, ir turnando mano derecha, mano izquierda, uh -huh. para ir dándole movilidad a las dos manos, no solo a la que es nuestra... Como, si somos como, diestros, solo ajá, usar la correcto. derecha, sino que hay que utilizar también la izquierda. Sí, correcto. ¿verdad? Tenemos que lubricar nuestras articulaciones, por supuesto, y estos ejercicios son bastante buenos para eso. Y es importante favorecer caminata también, Vanessa. Ah, sí, es muy importante el, el mantener el equilibrio, el mantenernos activos, no solamente porque tengamos la enfermedad, vamos a mantenernos y ya acostados y ya no puedo hacer nada, no, sino que es importante mucho la actividad física siempre completa, no solo de las manitas, sino que también de las piernas, del tronco, del cuello, de todo lo demás. Veo que nos has traído también esto, Vanessa. A ah, ver qué tipo de ejercicio podemos Vaya, realizar? Ese es como es un juego de ensarte. Este vamos a rotar, 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 hasta sacar y meter otra vez. Vamos a hacer rotaciones. Eso nos va a ayudar a las prensiones finas, a todo lo que tiene que ver con la motricidad fina. Lo vamos a hacer, doctora. Ah, por supuesto. Entonces solamente rotarlo y, o más bien... Rotarlo, saco, lo podemos... Introduzco y así. Correcto, podemos buscar el juego de ensarte. Movimiento de pinza. Correcto. En pinza eso es... Lo podría hacer útil, alternando los dedos también, ¿verdad? Y alternando las manos también, que es muy importante. Eso, esas actividades las podemos hacer de pie para uh -huh. estabilizar, encontrar la estabilización también y el equilibrio. Y también lo podemos hacer sentados si ya estamos muy avanzados. Claro, y si una persona tiene muchos problemas con la marcha, es importante que le hable a su neurólogo acerca de esto para ver también si requiere ir a visitar a un fisioterapeuta y apoyarse de su familia o de su cuidador también, ¿no? Cuando sí. realice cualquier tipo de actividad, aunque sea una camisa. Uh -huh. Recordemos que los ejercicios siempre están de la mano del fisioterapeuta cuando hay una patología. ¿Por qué? Porque es muy importante qué tanto límites nos pongamos y qué tan libres seamos para hacer cada movimiento o cada ejercicio también. Y tenemos el último ejercicio que es como el bruñido, el que hacemos usualmente con los niños, pero también lo podemos hacer con adultos. El, la pinza, el hacer esto, el bruñir bastante el papel todo eso tiene que ver desde el momento que agarramos el papel agarramos cortamos y hacemos la bolita que eso es muy importante el toda hacer la coordinación toda la actividad y toda, toda la, la motricidad sí, sin duda alguna Vanessa te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde en el programa de Salud TV. Gracias, Hola. como siempre. Amigos televidentes, recuerden, lo que no se usa se oxida. Muchas gracias por estar siempre pendientes de nuestra sintonía. Nos vemos el día de mañana, como siempre, 1 y 30 de la tarde. Los queremos muchísimo.